ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੀਐਨਸੀਐਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਬਲਟਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਵੈਸਟਰਨ ਕਾਲਜੀਏਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚ ਆਏ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਛਾਤੀ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ 2 ਵਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਟੀਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਲੰਗੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਵਰਬਨ ਕਾਲਜੀਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜੈਫਰਸਨ ਪੀਟਰ ਸ਼ੈਡਲੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦਮ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਮਾਉਂਟ ਪਾਰਕ ਕਾਲਜੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਸਕ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਹੋਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਲਾਵੈਕ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਵਾਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਗੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 8 ਪਈਆ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਲਾਵੈਕ ਦੇ ਕੀਥ ਵਿਲਸਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਪ ਵਿੱਚ 20000 ਬਲੌਕ ਫਲੱਡਸ ਐ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ GST ਰੀਬੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ Every Canadian should be able to find a job that pays the bills find a home that's in their budget and build a good life for themselves and their families The reality is that is not the case The cost of living continues to rise and paychecks aren't keeping up And when times are tough that's when the government needs to step up And it's tough right now for people particularly with their rent. We're seeing the rents rise across the country and my riding in Burnaby rents have gone up as high as 30%. We forced this government to double the GST rebate in the past year. We need that to happen again. Will the government do that in the upcoming budget to give people some hope? Yeah. Yeah. The honorable Minister of Housing. Mr. Speaker, we are the government that has introduced a groundbreaking Canada housing benefit that is delivering an almost $2,500 to vulnerable renters across the country. And then in partnership with the members of the party opposite, we introduced a top up to the Canada housing benefit of $500 that is going to almost 2 million vulnerable Canadian renters. So on this side of the house Mr Speaker we will always have the back of Canadian renters. The honorable member for Burnaby South. I know it's difficult because we forced the government to do so many things. I was talking about the GST rebate that we forced the government to do not just the rental subsidy that we forced the government to do. ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਸਿਸ ਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜੋ ਕਿ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਿਸ ਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹਤਾ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 11 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਟਸਵਿਊ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਿਸ ਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਣਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਫੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 905 453 2121 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਰਿਚਮੰਡ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਰਵਰੀ 14 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਚੌਂਸੋ ਬਲਾਕ ਬਸਵੈਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਾਈਡਵਾਕ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਰਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਆਈ ਕਿ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਚਮੰਡ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨਾਲ 604-278-1212 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ 2023-4816 ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸ
in March of 2022, the member for New Brunswick Southwest said, and I quote, the backstop, the federal backstop will kick in and checks will begin to roll out to New Brunswick. Well, today, Mr. Speaker, Premier Higgs of New Brunswick decided to go with the federal plan on carbon pricing. And, I, and because, Excellent. I quote, we need to make a choice that is in the best interest of New Brunswickers. Thanks. We agree with Premier Higgs, Mr. Speaker. Member for Calgary, Forest Lawn. The minister continues to peddle misinformation. His own budget watchdog proves that Canadians get less in their pocket than what they have to pay for this failed carbon tax. He's missed every single emission reductions target that he set for himself. And emissions have gone up. That sounds like a failed tax plan to me. When will he stop with the misinformation? Stop the virtue signaling, cancel the acts of failed carbon tax so Canadians can keep the heat on. The Honourable Minister. Speaker, I've been Minister of the Environment and Climate Change for a year, and emissions are down 9% below 2005 levels, Mr. Yeah, Speaker. Yeah. Let's keep going. Let's keep going. If I may, if I may, Mr. Speaker, quote again the Premier of New Brunswick, Premier Higgs, talking about 